ഹായ് വെൽക്കം ടു ഷാട്ടോക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഇൻ്റർനാഷണലി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അതിന് ഒരു മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറുപടിയല്ല അതിന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് പ്രൊഫസേഴ്സ് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് പോരാ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഐ ഐ എമ്മിലൊന്നും പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിയിലൊന്നും പോയിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്വയം എൻ പി ടി ഇ ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അണ്ടർ മിനിസ്ട്രീൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ പി ടി ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏഴ് ഐ ഐ ടികൾ ഐ ഐ ടി ബോംബെ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി കരാഗ്പൂർ റൂർക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് ഐ ഐ ടികളും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എൻ പി ടി ഇ എൽ എൻ പി ടി ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ടെക്നോളജി എൻഹാൻസർ ലേണിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ടെക്നോളജി എൻഹാൻസർ ലേണിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ലേണിങ്ങിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ എൻ പി ടി എൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എൻ സ്വയം എൻ പി ടി ഇ എൽ എന്നാണ് പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനകത്ത് കോഴ്സുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെയുള്ള പീരീഡിനിടയിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് നാലാഴ്ച മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാഴ്ച വരെയുള്ള ഡ്യൂറേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം പക്ഷേ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒൻപത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഐ ഐ എം ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ സി ടി ഇ ആണ് അതേപോലെ ഒന്ന് എൻ പി ടി ഇ എൽ തന്നെയാണ് യു ജി സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒൻപത് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ദെൻ അതിന് പോലെ പുറമെ ലോക്കൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഐ ഐ ടി ബോംബെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലോക്കൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പിന്നെയുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇതൊരു അവയർനെസ് വീഡിയോ മാത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒൻപത് നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് വരുന്നത് എ ഐ സി ടി ഇ ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് എൻ പി ടി ഇ എൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് യു ജി സി ആണ് നാലാമത് കൺസോഷ്യം ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഞ്ചാമത് എൻ സി ഇ ആർ ടി ആണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എൻ ഐ ഒസ് ഉണ്ട് ഇഗ്നോ ഉണ്ട് ഐ ഐ എം ബാംഗ്ല
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പോവാം അതിനകത്ത് ലോക്കൽ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എസ് പി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കാണും സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ് പി ഒ സിയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും ഓഫീസിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ തന്നെ സൈറ്റിൽ അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അപ്പൊ അതിന് ലോക്കൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ഐ ഐ ടി കരാഗ്പൂർ ഐ ഐ ടി ബോംബെ ഐ ഐ ടി റൂർക്കെ അഞ്ച് ഐ ഐ ടികളിലാണ് ഇതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സുകൾ ഉള്ളതെന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉള്ളത് ആ കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് ആൾക്കാരിൽ ആരുടെ കോഴ്സാണ് വേണ്ടത് എത്രയാണ് കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ നാലാഴ്ച മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച വരെയുള്ള കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏത് പീരീഡാണ് വേണ്ടത് കോഴ്സ് എക്സാം ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എക്സാം ഉണ്ടാവും ആ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇപ്പം നിലവിൽ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എല്ലാം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തെന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ദെൻ എക്സാമിന് എക്സാം എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാം എഴുതണമെന്നില്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആയിരം രൂപയാണ് ചിലവാവുക എക്സാം ഫീസായിട്ട് അത് സമയത്തിന് എക്സാം ഫീസ് പേ ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൂടി കൂടും പിന്നെയുള്ളത് കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനൊക്കെയാണ് കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം കാറ്റഗറി വരുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് സ്കൂള് മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ലോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആനുവൽ റീഫ്രഷർ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ഇൻ ടീച്ചിങ് അർപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് നമ്മൾ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ വരും അപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഐ ഐ ടി പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടി വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഞ്ച് പൈസ ചിലവില്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൂന്ന് ആറാഴ്ച നാലാഴ്ച മുതൽ പന്ത്രണ്ടാഴ്ച വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാഴ്ച വരെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഓൺലൈൻ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ ആണ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ ആണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം അതും ഐ ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ ആണ് പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് അത് എൻ പി ടി എല്ലിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് അതേപോലെ ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ദെൻ ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സ് എൻ പി ടി എൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഐ ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ എൻ പി ടി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഐ ഐ ടി പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്നാൽ നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ മാറിയേക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് ലേണിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കാര്യം എല്ലാം പഠിക്കുക ഇനി നിലവിൽ ഇത് എത്ര ആൾക്കാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കോടി ഇര
എനിവേ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പരമാവധി ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അക്കാഡമിക്കലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണമെന്നും ഉള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നതും ഞാനത് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ചാനലുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എനിവേ താങ്ക് യു ഓൾ